dire, diciamo, menzionato per la Regione Emilia-Romagna, Sarebbe magari utile ampliare lo stesso tipo di accordo anche alla Regione Veneto, avendo comunque una situazione abbastanza simile, proprio per lo studio degli effetti che eh, queste attività nel sottosuolo potrebbero avere, quindi non solo ovviamente nella Regione Emilia-Romagna, dove appunto ci sono le stesse problematiche, ma anche per la nostra Regione. Quindi auspico insomma, che eh, lei, sottosegretario, possa farsi anche promotrice per ampliare questo accordo alla nostra Regione. Grazie. Grazie collega. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2. 1161 dei deputati Zaccagnini e Scotto, concernente elementi e iniziative di competenza in merito al rispetto del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in particolare in relazione al fenomeno del caporalato. Chiedo al deputato Adriano Zaccagnini se intende illustrare la sua interrogazione, la sua interpellanza. Sì, prego. Grazie Presidente. L'interpellanza verte appunto su un caso specifico su cui vogliamo una verifica, vogliamo appunto capire la questione del, di Foggia, della, della questura di Foggia dopo eh, decenni in cui le condizioni dei migranti che lavorano sono veramente eh, disumane. Eh, sappiamo in, nella Capitanata quanti ghetti racchiudono persone che appunto migrano da altri paesi e, e lavorano poi a seconda della stagione per, in agricoltura nei, nei campi della Capitanata e, e, e ci chiediamo per quale motivo non venga rilasciata il rinnovo del permesso di soggiorno se dalle modifiche appunto del nel testo unico eh, sull'immigrazione, l'articolo 7, commi 7 e 8, eh, per quale motivo non venga rilasciato appunto, il permesso di soggiorno nel momento in cui non, non c'è più bisogno di una residenza, basta l'autocertificazione. Sappiamo bene soprattutto quanto sia necessario il documento per queste persone affinché non siano relegate in condizioni di marginalità e quindi il mercato, del, il mercato nero del lavoro di quelle zone non, non li possa ricattare e, 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 rendere, fa, e, e sfruttare ancora di più. Questa situazione è, è una appunto, delle richieste avanzate in quel territorio, eh, ma la verifica eh, in uno dei quesiti la poniamo anche su tutte le altre prefetture eh, italiane, eh, la, mh, appunto riguarda il rilascio del permesso di soggiorno, quali sono le, le procedure seguite e, e se queste si conformano appunto al testo unico sull'immigrazione vigente. Altre, altre questioni che portiamo all'attenzione sono quelle dei, eh, sollevate sia dai lavoratori, sia dai sindacati che dall'associazione dei territori circa l'applicazione del contratto unico nazionale, l'opportunità di applicare questo e, e cosa, cosa il, il Governo eh, stia facendo riguardo a, a questo ambito. E, Riguardo anche i controlli, eh, ci poniamo, mh, la, eh, poniamo un, un inquisito appunto per capire eh, lo stato dei controlli fiscali, se questi eh, vengono svolti con una proporzione adeguata rispetto al, al grande numero delle aziende presenti in, 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 eh, agricole presenti in, que, eh, in quel territorio eh, o comunque nei territori in generale eh, lo stato appunto di, di, di avanzamento, comunque sono stati fatti molti controlli in più da quest'estate, è evidente come ci sia un'attenzione maggiore, ma eh, vorremmo eh, delle risposte. E, e in ultimo, ma uh, questo um, è più una questione di carattere generale e politica, uh, viste anche le dichiarazioni di ieri del Ministro Orlando, cosa pensa il Governo riguardo al superamento delle del, appunto del, uh, del, um, 
del reato di immigrazione clandestina quando verrà applicato ciò che il Parlamento ha deciso sostanzialmente se c'è una situazione di avanzamento e poi ci può dare qualche aggiornamento riguardo a questo eh, un, un decreto eh, che aspettiamo per rendere fattuale ciò che è stato approvato il 2 aprile del 2014 che dava un, tempo, un lasso di tempo di 18 mesi per il Governo per esercitare questa delega. La ringrazio Presidente. Grazie collega. Il sottosegretario Manzione ha facoltà di rispondere. Grazie Presidente. L'interpellanza appena illustrata proviene dagli onorevoli Zaccagnini e Scott che prendono sostanzialmente le mosse da una manifestazione di protesta organizzata dai braccianti agricoli a Foggia lo scorso 4 settembre e richiamano però l'attenzione del Governo su tutta un'articolata serie di questioni inerenti allo sfruttamento del lavoro in agricoltura. La prima segnalazione effettuata dagli interpellanti riguarda la questura di Foggia e si chiede in particolare di verificare da parte del Governo se il suddetto ufficio in sede di rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno degli stranieri richieda il requisito della fissa dimora nonostante esso non sia previsto dalla normativa vigente. A seguito di eh, un'attenta verifica è emerso che il problema che è stato evidenziato nell'interrogazione riguarda i titolari di protezione sussidiaria e umanitaria, particolarmente numerosi in concomitanza con le raccolte stagionali del tavoliere delle Puglie. <coughs> Come è noto, in relazione a tale tipologia di stranieri, la normativa di settore, di recente peraltro ribadita con il Decreto Legislativo 142 del 2015, prevede che l'ottenimento del permesso di soggiorno non sia subordinato all'indicazione o al possesso di un luogo di dimora effettiva né alla dimostrazione della disponibilità di un alloggio. Tanto premesso, assicuro che, al fine di fugare incertezze e 